să vorbim și despre telefoanele pliabile, noile telefoane pliabile de la Samsung, și anume Flip 3-ul și Fold 3-ul. Mi se pare că Samsung inovează cel mai mult pe, în domeniul ăsta. După cum știți, noi nu suntem foarte mari fani ai telefonilor pliabile, dar cu cât se îmbunătățește mai mult, e un lucru bun. Exact, exact. Cu fiecare generație, oricum, Samsung a reușit să ne impresioneze. Dacă facem acum referire la Fold, da? telefonul celor de la Samsung Fold 3 s-a îmbunătățit față de Fold 2. În primul rând că există acum suportul pentru S Pen, pe care mulți dintre voi îl așteptați sau dintre cei care folosesc acest telefon. Este făcut mult mai durabil, da? folosește materiale de durabilități mult mai bune este mai ieftin decât Fold 2 este să nu spunem primul că și competitorul lui, competitorul Flip-ul vine cu dotat sau vine echipat cu IPX8 deci este rezistent la apă până la un metru, timp de 30 de minute trebuie și... specificat doar la apă exact, nu exact. și la praf exact și Totodată vine cu camera sub display, da? care poate să fie un lucru bun sau poate să fie un lucru rău. Performanțele camerei nu sunt atât de fabuloase, dar... Am văzut poze și da, nu arată destul de bine. N-aș putea spune că arată ca un VGA mai mult. Da. Sunt la început. Apreciez gestul de a încerca să înlăture nociu sau orice formă uh, vizibilă de, de cameră. Da? Este un început. Dacă cineva nu dă trendul, atunci nu cred că competitorii se vor, se vor chinui și ei să realizeze ceva. Dar, într-adevăr, este un telefon spectaculos. Este un, un început. În primul rând, prețul este mai bun. Vine ca echipat ca majoritatea flagship-urilor din uh, această perioadă cu un uh, ecran uh, AMOLED uh, 2X la 120 de Hz, HDR 10 Plus cu 1200 de niți. Deci vine echipat uh, cu procesorul de la uh, Qualcomm. Da? Snapdragon 888 și totodată cu 5G. Vine totodată cu un uh, frame de aluminiu și Gorilla Glass Victus, da? care sunt materiale mult mai durabile față de, de cele prezente în, uh, în telefonul trecut. Și despre camere știm ceva? Camerele s-au păstrat oarecum similar, adică pe spate avem tot senzorii de 12 megapixeli. Da? Tot configurație de 3 camere. Tot configurația de 3 camere și cred că sunt, dacă nu mă înșel, fix aceleași camere. Nu văd, nu văd îmbunătățiri majore și nu văd nici... O Cred completare că deosebită. Se poate să fi modificat puțin, că văd că la main camera pixel size-ul e mai. E, e alt senzor, s-ar putea să le fi modificat. Da, dacă mă uit pe ansamblu, să spunem că poate să fie un pic modificat. Dar respectă cam aceleași caracteristici și format. Nu, nu cred că acest telefon pune, sau este unul din telefoanele care pune preț pe, pe cameră, în primul rând. Pune preț pe uh, modul de utilizare, că este un telefon pe care îl, fost, îl poți folosi ca telefon sau ca tabletă, uh, pentru productivitate sau pentru entertainment, dacă vrei să privești un film sau dacă ești YouTuber și vrei să scrii sau dacă ești content creator și vrei să te uiți la film în timp ce răspunzi la comenturi. Nu știu, sunt, sunt diferite posibilități pentru uh, acest telefon și este o inovație drăguță a celor de la Samsung. Dacă facem referire la noul flip, 
totodată noul flip, la fel ca și foldul, adică flip 3 vine echipat tot cu rezistență la apă, la 1,5 metri timp de 30 de minute. Avem același Gorilla Glass Victus da? și frame din aluminiu. Avem totodată aceeași greutate la cele două telefoane, deci greutatea nu, nu a fost modificată, ci de la Samsung au încercat să o păstreze. Vine echipat cu nou procesor Snapdragon 888 da? și totodată cu 5G. Avem uh, un format uh, similar la camere, deci nu există nici aici o îmbunătățire majoră față de modelul trecut. Și la acesta, da, avem HDR 10 Plus și 1200 de niți pic. Cam astea sunt îmbunătățirile majore față de modelul trecut. Și, într-adevăr, designul, hinge-ul, modul în care telefoanele acționează, pentru că cei de la Samsung s-au chinuit să diminueze cuta sau cum se cheamă, da? Partea Cutele, da, da au da, da. diminuat, da, toți sunt acolo, din păcate. Nu or să dispară peste noapte, dar oricum uh, uh, plasticul de pe față, da, Că până la urmă este un ecran de plastic, nu? Este mult mai rezistent decât la modelele trecute. Dacă nu mă înșel, ei au spus că undeva cu 70% mai durabil decât versiunile trecute. Da, deși, uite, că am, am văzut deja video pe YouTube în care cineva și-a stricat deja ecranul. A, există această posibilitate la orice telefon. Acum nu contează cu cât de rezistent este sticla. Da, contează totodată și cât de mult ai grijă de telefon, să spunem. Corect? Acum dacă îl trântești intenționat pe jos de fiecare dată, șansele ca telefonul să reziste sunt destul de mici. Dacă îl operezi într-un mod corect, da, folosești telefonul în mod adecvat, atunci șansele de a se strica scad. Nu spunem acum că este un telefon perfect sau designul ecranului este perfect. Nimeni nu spune asta. Spunem că este un telefon care concurează momentan la acest segment de piață. Da, este un telefon foarte bun. Și mie mi se par că sunt pasul către un astfel de gen de device-uri. Poate să apară și era acestor device-uri, da? Să intre total în în main focus, să spunem, da? adică să facem o trecere de la telefoanele normale cu care suntem obișnuiți la telefoane de tip fold în următorii 3-5 ani, poate și mai devreme. Da, deocamdată sunt în mare parte și prețul, indică chestia asta, sunt pentru oamenii care vor cel mai nou lucru și cel mai diferit lucru. Exact, cum se cheamă? Trending, da? Dacă vrei să fii în trending... <laughs> Vrei să fii acolo pionier sau deschizător de drumuri, dar este telefonul adecvat pentru uh, acest uh, mod de viață. Da. da, arată bine, arată chiar sexy, aș putea spune. Da, da. <laughs> Îmi plac, mie tot timpul mi-au plăcut, ca să zic, la aspect telefoanele Samsung. Tot timpul au avut un design bun. Au, au un design uh, apetisant, să-i spunem, nu? Corespunde cu cerințele pieței. Și asta se și vede în produs de la generație la generație. Adică lucrurile sunt îmbunătățite. Dacă privim z flip o să vedem că marginile erau destul de rotunjite. Da? Și totodată aveai senzația aceea că scapi telefonul din mână. La noua versiune sunt un pic mai bulky. Deci, practic, și... Îți oferă încrederea, să spunem, știi? când ții telefonul în mână, că nu există șanse să alunece, să-l scapi, cel puțin în momentul în care vrei să-l operezi cu o singură mână. Rămâne de văzut dacă la generațiile următoare o să încerce să integreze penul și pentru acest, acest dispozitiv. Nu? Ar fi interesant de văzut dacă poți să folosești ulterior și penul. Dar... Pen- pentru flip, zici? Da, da. Da, da, la ăla nu prea văd neapărat. 
utilitatea lui, ca să zic. La Fold e mai un suprafață mai mare, să zicem. Ai, acum... Problema cu, cu penul e că au făcut ok la Fold, i-au făcut uh, compatibilitate cu noul pen. Din păcate, n-ai unde să-l pui, ai văzut că da, mai da, ca da. la uh, uh, nouturi, Nou. spațiu special sau undeva unde să-l bagi. Da, bine. Este un lucru care totodată îți poate crește productivitatea la birou sau poți să îl cari în buzunar sau nu știu, poți să ai un pen cu tine dacă este 100% necesar. Dar pe mine singurul lucru care m-ar încânta este fix aspectul ăsta. Eu fiind fost deținător de Note și am fost, am fost mulțumit de de acest telefon și de caracteristicile lui uh, legat de, de pen. Îți ușurează destul de mult uh, viața sau activitățile pe care le faci pe telefon, mai ales dacă vrei să iei notițe da, sau vrei să faci un sketch sau vrei să decupezi repede ceva dintr-o imagine și să o trimiți repede pe un uh, WhatsApp sau Telegram. Îți crește productivitatea, practic. Da? Reușești să te exprimi mult mai repede. Ceea ce mie mi se pare interesant. Și nu exclud faptul că în câțiva ani mă pot vedea deținătorul unui astfel de telefon. Totuși, nu la 80, 8.000 de lei sau 10.000 de lei preț de lansare pentru piața românească, dar pot spune că undeva la 6.000 de lei aș fi dispus să achiziționez un astfel de gadget. Da? Și dacă discutăm despre performanțele noului Fold față de vechiul, putem să spunem că în Antutu versiunea 8, telefonul nou scoate 635.918 puncte, iar telefonul vechi scotea doar 564.907. Deci este o îmbunătățire destul de mare față de, de vechiul telefon. Și la Geekbench avem uh, o performanță destul de bună. În versiunea 4.4 a scos 12.719 puncte, spre deosebire de cel vechi, care a scos doar 12.600. Iar uh, la GFX Bench a scos 38 de FPS-uri față de modelul trecut, care a scos 33 de FPS-uri. Deci nou chipset sau noul procesor vine cu îmbunătățiri și pe partea de performanță, ținând cont că versiunea actuală folosește Snapdragon 888 și versiunea mai veche folosea Snapdragon 865. Da, deci cei 5 nanometri de la nou procesor cresc totodată și sau crește totodată și valoarea performanțelor, ceea ce este destul de bine. Iar are o, o durată de viață sau de anduranță a bateriei undeva la 75 de ore într-o folosire minimalistă. Dacă ești... 75 de ore 75, 75 de ore este bine, dar îți dai seama, vei folosi telefonul la, la capacitate minimă, nu? Testele de Android. Da, uite, nu știu, nu știu cum, cum folosești tu telefonul. Eu mie îmi ține cel puțin telefonul două zile. Da, 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 bine. Și eu sunt la fel. Durata mea de on-screen time este undeva la o oră și 5 minute pe zi. Deci nu sunt un heavy user. Sunt mai mult uh, utilizator de calculator decât de telefon. Într-adevăr și am o durată de viață aproximativă a bateriei undeva la, spre, undeva la 3 zile. A ceea ce nu erau. Dar da, ține de, până la urmă ține de numărul de aplicații care le ai deschis în background, ține și de zona în care te afli în oraș, da? cât semnal primești la telefonul mobil sau cât de mult caută rețea da? sau face switch între 3G și 4G că și asta poate să dreneze destul de mult bateria. Maria, mai trebuie să mai vorbim despre ceva. Tocmai ce mi-am dat seama 
că cei de la Samsung folosesc procesoare diferite în America versus Europa. Există această posibilitate. Acum nu știm dacă aceste telefoane vor fi executate în două versiuni pentru Europa și America. După cum știi, Samsung vinde și la noi pe piață telefoane cu procesoare Snapdragon și direct prin retailer oficiali. Da? De exemplu, Samsung 20 FE este un telefon care se vinde doar cu procesoare Snapdragon. Uite, chiar putem să verificăm pentru România aspectul ăsta. Și după cum prezintă Samsung România, cele două telefoane vor veni pe piața românească echipate cu procesoarele Snapdragon. Da? Deci nu o să primim versiune diferite de, de procesor pentru aceste două modele. Ceea ce este un lucru bun. Da. Sunt, sunt destul de impresionat despre acest telefon. Și aștept, aștept să-l găsesc pe piața românească și să pot să-l testez. Să văd exact care este filul din mână. Da? Experiența folosirii lui de zi cu zi.